तो हेलो फ्रेंड्स आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल अनुभव विथ रवि के मैथ्स में स्वागत है तो हेलो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरी क्लास अनुभव विथ रवि के मैथ्स में तो दोस्तों हमारा कोर्स चल रहा है दसवीं कक्षा और राजस्थान और यह आपका चैप्टर है छठा त्रिकोण मिति इस त्रिकोण मिति चैप्टर में हमने क्वेश्चन है वो सारे कर लिए हैं तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे उदाहरण नंबर फर्स्ट और उदाहरण नंबर सेकंड तो दोस्तों सबसे पहले आपको उदाहरण नंबर फर्स्ट को देखना है उदाहरण नंबर फर्स्ट में हमें क्या कहा गया है एक बार में वैसा का वैसा वापिस उतार रहा हूं टेन सुखा है साठ डिग्री प्लस तीन कॉस सुखा है तीस डिग्री अब बताओ अगर ये सारणी याद है ना तो बस आपका क्वेश्चन हो गया टेन साठ तो इस सारणी में देखना है टेन साठ का मान कितना होता है ये रहा टेन और ये रहा साठ तो टेन साठ का मान होता है आपका रूट तीन कितना होता है रूट तीन तो यहाँ पर रखा रूट तीन और ऊपर लगाया सुखा है बीच में है प्लस तो प्लस लगाया यहाँ पर है तीन तो तीन लगाया उसके बाद है कोस तीस क्या है कोस तीस तो ये रहा कोस और ये रहा तीस कोस तीस का मान कितना है रूट तीन बटा दो बटे दो और ऊपर क्या लगा हुआ है सुकायर लगा हुआ है तो हमने लगा दिया सुकायर ठीक है अब क्या करना है सुकायर को सुकायर से सॉरी अनरूट से सुकायर को गुणा करेंगे तो हम जानते हैं इतने सारे वीडियो में देख लिया है कि सुकायर से अनरूट क्या होता है आपका हट जाता है तो अंदर क्या बचा है यहाँ पर तीन ठीक है उसके बाद क्या है प्लस है प्लस का तीन और फिर है अंदर अंदर देखो रूट तीन से क्या होगा रूट तीन से सुकायर हट जाएगा फिर सुकायर को करेंगे हम दो से दो का सुखर करेंगे तो आएगा चार अब यहां पर देखो तीन का तो तीन प्लस का प्लस अब अंदर गुणा कर दो इसको तीन को तीन से गुणा करेंगे तो नौ और नौ बटे चार अब दोस्तों आपको ले से लेना आता है क्या लघुतम समाप्रत्य यहां पर हमने ले से लिया चार क्योंकि इसके नीचे एक है तो चार को एक से गुणा करेंगे तो चार अब आपको क्या करना है इस एक का इस चार में भाग देना है तो एक का चार में भाग दोगे तो चार आएगा और उस चार को तीन से क्या करना है आपको गुणा करना है तो चार तीन बारह बारह प्लस यहां पर क्या करना है अब चार का भाग दो चार में कितना आएगा एक और उस एक को गुणा करो नौ से कितना आएगा नौ ही आएगा नौ ही आएगा अब देखो बारह और नौ कितने हो जाएंगे बारह और नौ होंगे आपके इक्कीस इसका आंसर क्या आया इक्कीस बटे चार अब मैं यहां पर एक मोड़ और बताता हूं आपको अगर ये नहीं समझ में आया भाई वैसे ऐसे लिया जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कैसे करो क्वेश्चन तो आपका हो चुका है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे यहाँ क्या है एक है यहाँ पर चार है तो आपको क्या करना है वज्र गुणा कर लेना है और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से तो एक को चार से गुणा करेंगे तो चार फिर चार को तीन से गुणा करेंगे तो बारह फिर एक को नौ से गुणा करेंगे तो नौ अब बताओ नौ और बारह कितने होते हैं इक्कीस इक्कीस बटा चार तो आपका क्वेश्चन हो चुका है आप ले से लेके कर लो या तिरछा वज्र गुणा करके भी कर सकते हो तो आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है अब हम कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन को उदाहरण नंबर सेकेंड ये भी क्या है आपका सिंपल है बस आपको ये जो सारणी है ना ये सारणी ये आपको याद होनी चाहिए अगर ये सारणी याद है ना तो आपके पूरे नंबर है पूरे चैप्टर में पूरे नंबर है तो सारणी सेकंड को दे सॉरी उदाहरण नंबर सेकंड को दे लेते इसमें क्या दिया गया है कि साइन साठ ये तो उतारा है नीचे तो वैसे भी हम लिख सकते हैं देखो उदाहरण उदाहरण नंबर सेकेंड इसका आंसर कर लेते हैं ठीक है अब देखो साइन साठ तो साइन साठ का मान कितना होता है ये रासायन और ये रासायन साइन साठ का मान होता है रूट तीन दो ठीक है उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब है गुणा उसके बाद है कोस तीस तो कोस तीस का मान कितना होता है ये कोस और ये तीस कोस तीस का मान होता है रूट तीन बटे दो रूट तीन बटे दो उसके बाद है प्लस तो प्लस लगाया हमने उसके बाद है साइन तीस तो साइन ये रहा तीस ये रहा साइन तीस का मान कितना होता है एक बट्टा उसके बाद कुछ नहीं है इसका मतलब है गुणा का निशान है उसके बाद है कोस साठ तो कोस साठ का मान देखो ये रहा कोस यू रहा साठ तो कोस साठ का मान कितना होता है एक बट्टे दो बस जो मान थे वो हमने रख दिए अब दोस्तों रूट तीन को रूट तीन से गुणा करो सीख रखा है भाई रूट तीन को रूट तीन से गुणा करते हैं तो रूट से रूट हट जाता है अंदर क्या संख्या होती है कॉमन तीन तो ये तीन बचती है ठीक है अब बताओ रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो आएगा तीन और बट्टा दो को दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा चार अब प्लस यहां पर क्या होगा एक को एक से गुणा करेंगे तो एक और दो को दो से गुणा करेंगे तो चार अब क्या कर सकते हो एक तरीका तो वो है आपका कि वज गुणा करके कर लो और एक क्या है ले से सीधा ही ले लो नीचे क्या आएगा ले से चार आएगा ठीक है अब देखो तीन में यहां पर क्या है प्लस का निशान है तो तीन में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा चार आएगा तो चार में चार का भाग देंगे तो क्या आएगा एक तो ये आपका आंसर हो गया क्या करना है आपको कि नीचे वाली संख्या को लघुतम हमने लिया चार ऊपर क्या है प्लस तो तीन और एक कितना हो जाएगा चार चार में चार का भाग देंगे तो एक हमारा आंसर आ जाएगा तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना कमेंट जरूर कर देना तो अगले कॉन्सेप्ट में मिलते हैं उदाहरण नंबर 
थर्ड और उदाहरण नंबर फोर में तब तक के लिए बाय एंड देखते रहे हमारे चैनल अनुभव रवि के मैथ्स को